High heels, high heels. <laughs> Hello students, good evening everybody. Hello everyone. Hello teacher. Hello teacher. Hi, Hi. welcome. Welcome to our English class. It's a it's a pleasure to to see you again after you know a weekend, a very special weekend. So it's a pleasure to be here with you guys. Also, um, this beautiful night that we are ready just to learn English. So let's start today. And I just want to ask you, how are you? Are you okay? Are you fine? Are you happy? Are you tired? So how do you feel today? I'm fine, teacher. I'm fine. Excellent. Great job. Bye, teacher. All right. Awesome. So that's that's very, very nice to know that. So congratulations. It's a great day. All right. So we're going to start today. Let's see. There are some students joining us right now in the class and also because of the time and also ready to study. I hope that you had an opportunity to practice English and study it during this process. And um, well, so let's begin today with your classes. Vamos a dar inicio. Y pues siempre ahí con esa motivación al 100, you know, trying to learn and study for the best we can. 
Right. Así que, eh, before we start, I always ask, I always uh, ask uh, as a feedback what we started in the previous class. ¿Qué estudiamos en la clase anterior? ¿Qué se recuerdan? ¿Qué estudiaron en la, en la clase anterior? ¿Qué me cuentan? What do you remember? What happened? What do you do? Uh, el uso de, del adjetivo y el sustantivo, teacher. Ah, ok, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Los colores. De, uh, ok. En la clase anterior. A los adjectives. ¿Qué, ¿Qué recuerdan de los adjectives? Ajá, de, de, veían diferentes categorías, right? Yes, habían categorías de los adjectives. ¿Qué decíamos que era un adjective? What do you remember about what was an adjective? Un objeto con cierta característica. En inglés no sé. ¿Cómo se dice? Um, veíamos ahí el concepto. Eh, lo veíamos también ahí en inglés en la presentación, right? Remember that? We also said that, yeah, sí. Describen personas y cosas. Exactly. So adjectives describe people, animals, and objects. That was the, uh, actually, that was the, the part of this, describe people, animal, and objects. Esa era como la, la idea principal. Había diferentes adjetivos que describían las personas. Si era intelligent, so short, tall, um, crazy, angry, fast, hot, cold, long, short, narrow. So una serie de adjetivos que, que estaban y que nosotros a su vez eh, vamos practicando constantemente. So let's continue with the next topic that we will develop for this classes day. Vamos a estudiar un vocabulario bastante práctico y pues bastante sencillo. So are you ready? ¿Estamos listos? Yes? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. All right, let's go. That's, that's important. All right, so let's see what happened here with the, with the topic. Vamos a ver inicio. Vamos a ver. And... I need to mold this presentation, so I'm just gonna be doing that. Okay, vamos a ver. Tenemos the clothes, that is the topic. It's a very, very easy topic. It's a very, a piece of cake. Um, and I know that most of us will know about it. Así que vamos a dar inicio un poquito acerca de, los, uh, de este tema. Le vamos a dar aquí check. Y tenemos the general objective. And in this class, you will learn uh, clothes vocabulary, particularly clothes which you wear for work and for leisure. So this is related to different um, type of clothes and also for different moments or events. Entonces, Vamos a hablar acerca de, de la ropa, vocabulario de ropa y particularmente, exclusivamente ropa, right? So, which you wear for work and for leisure. O sea, para trabajo y para salidas. Entonces, we talk about this. Y pues vamos a dar inicio with the first, with the first expressions we have here. Let's see what we have. Veamos qué es lo que tenemos. Y tenemos acá, let me check uh, this side here. Vamos a ver. We go on with the next one. We have, look at the vocabulary. Uh, look at the following vocabulary. Quiero que veamos el siguiente vocabulario. Y pues ustedes van a ver ahí que es vocabulario bastante sencillo, práctico acerca de ropa. Right? Especially um, there are some type of clothes that maybe we used, we wear, I'm sorry, we wear, and for this process. Vamos a ver. And what else you see? Let's see what, we, what, what else we see here. Let me check. Tenemos ahí el siguiente vocabulario. Look at this one. Clothes for work. Y vemos que hay un, en inglés le llaman dress code. Por ejemplo, vamos a ponerle acá, dress code. 
eh, veamos el chat, que es como cuando usted va a un trabajo, when you go to a job, por lo general siempre lo etiquetan con un tipo de, de ropa. Mire, es que para, esta, para este trabajo usted tiene que traer este tipo de ropa. You should, you should have this type of clothes. So they are conditioning you that you had to wear um, some specific dress code, un tipo de, de ropa, right? Y vemos ahí el, la ropa de, de, de la persona, the boy. Tenemos esta shirt, que es una camisa. Eh, vemos que es una camisa formal. En inglés se llama shirt. Luego tenemos the tie, que es la corbata, y se pronuncia tied. Y luego tenemos belt, que en este caso belt es cincho, right? That's the belt. Luego tenemos el coat, coat, que okay, dice coat, pero en ese caso es como un saco. That's the coat. Eh, luego tenemos the jacket, que es la chaqueta, la chaqueta, jacket. Y luego tenemos lo que son los pants, eh, que son los pantalones, pantalones. Luego tenemos shoes, que son los, eh, los zapatos, the shoes. Y ahí vemos el, el, el traje. The jacket and pants, la chaqueta y el pantalón se convierte en un suit. Y suit significa el traje completo. Cuando usted usa el traje, that's suit. Y ahí, y ahí lo han escrito como suit, right? Pero la pronunciación es suit. That is the word. And also, this is for work, right? I can, I can say that it's a formal clothes. Y luego tenemos clothes for leisure. Que en este caso es como que un poquito más casual, right? Para, para entretenimiento, for diversion, for having fun, for a party, for uh, playing sports. In English, podemos decir... Eh, el significado de leisure significa como decir, eh, como de diversión, right? Como de entretenimiento. That is a leisure. Y tenemos ahí eh, the next word. One second. Tenemos the hat. The hat. Que es eh, como el, el famoso gorro que está ahí. De, de, el gorro que es hot. Eh, Luego tenemos the gloves, que son como los guantes, the gloves. This is for a different uh, temperature, un tipo de clima, uh, a little bit more uh, cold, es un más helado. Luego tenemos the sweater, que es el suéter, the sweater. And actually, look at this one. Look at this one in English, so that's the sweater. Y luego tenemos eh, la siguiente, look at the next one, that is... Um, the jeans, right? The jeans that we can say para nosotros jeans tiene un significado. Tenemos acá, por ejemplo, el um, look at the next one. Uh, the jeans que para nosotros es como decir pantalones de mezclilla. Look at the next one. ¿Me escuchan? Hello. Yes, teacher. Yes. Okay. Ahora sí, ahora sí. Yes, oh, yes. Okay, thank sí, you. All right, thanks, guys. All right, look at the next one. Ok, so look at this one. Eh, tenemos acá, eh, aparte de los jeans, tenemos los boots, que son como las botas. En inglés we call them boots, right? Eh, tenemos los boots. Y ya vemos ahí, eh, eh, en caso de, de, de un clima, digamos, un poquito helado, luego tenemos the, the, the next, the boy, the next to the woman in the picture. Eh, se nos olvidó, se me olvidó mencionar, por ejemplo, en el anterior de ropa para trabajo, que también está la prenda que se llama raincoat. Raincoat. That's the pronunciation of the word. Raincoat. ¿Qué, ¿Qué significaría en este caso la palabra raincoat? 
es especialmente para, para lluvia, ¿verdad? Eh, es como fam los famosos impermeables. Como capa. Ajá, como un impermeable, como una gabardina. Así es. Una capa, un impermeable, una gabardina. That's the meaning about raincoat. Y luego tenemos the dressed. Eh, dress, que en este caso es un vestido. Eh, en el caso de la, de la mujer, pues que estaba usando la blouse que es la blusa, scarf. ¿Qué significa scarf? Scarf tiene un significado y este es, eh, ya, lo veremos, ya lo veremos más adelante. No. Ya lo veremos la más estela. adelante. Así la es. Estela. En este caso, scarf es, también, es una bufanda. Eh, es una bufanda. Es más, más conocido. Es like more famous to use that. Eh, luego tenemos skirt, que es como el, la falda, the skirt. Y los high heels. ¿Qué son high heels? Son los famosos tacones. Este, este vocabulario lo vamos a ver más adelante, eh, ya un poquito más especificado y lo estamos viendo de manera general, right? So we have the high heels. Look at the next one. And tenemos the dress, que es el vestido. You know, and also we have the high heels. That is the, um, the main purpose about that part. Entonces tenemos esos y tenemos también, por ejemplo, eh, The high heels, right? Y vamos con la siguiente que habíamos dicho. Teníamos el clothes for leisure. Tenemos el cup, que es como la gorra, the cup. The t-shirt. En anterior veíamos que estaba shirt y ahora vemos que es t-shirt. La única diferencia es que cuando lleva una T, when it has a T, este automáticamente se convierte en, en una camiseta. Entonces, cuando lleva la T, es una camiseta. Right? Y cuando solo es shirt, es camisa, eh, enfocándose en que es camisa formal. That, that is the difference. Luego tenemos eh, the shorts, que es como los pantalones cortos, the shorts. The socks, que son los calcetines. And the sneakers. The sneakers is a type of shoes that is like for sport. En este caso, pues los sneakers son los zapatos como tenis. Nosotros llamamos tenis o deportivos. No son ni casuales, sino que son como deportivos. Entonces, a eso se le llama sneakers. Aquí nosotros, la, la gente le dice así, right? Hey, hey qué bonitos tus, tus tenis. Pero no, no tendrían que llamarse. No tendrían que llamarse tenis. Yes. Teacher, Doribel Arriaza. Reportándome, solo voy a escuchar la clase. Ok. Right. And also we have the pajamas, the pajamas, the pajamas, que es, pues, son las pijamas. And also the swimsuits. Y la pronunciación es swimsuits, que es como los, la ropa eh, de traje de baño. The swimsuits, that's the name of this um, clothes, right? That's what we call them. All right, let's continue with the next part. We go on. Okay, y aquí tenemos ya in a general way. So we have this vocabulary. It's listen and practice. So you can see the pronunciation. You listen and check the vocabulary too. Tenemos jacket. Luego tenemos coat. Raincoat. Luego tenemos un jumper. Y luego tenemos a sweet shirt. So let's try to combine uh, the, the vocabulary. ¿Qué significaba la palabra jacket? Chaqueta. Chaqueta. Mm -hmm. Muy bien. ¿Qué significaba coat? Eh, abrigo. 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 Yes, es el abrigo. Es, ya, yeah, es un abrigo. Ya, yeah, that's okay. Eh, luego tenemos raincoat. ¿Qué era un raincoat? Como capa. Capa ah, para lluvia. Como un sobre todo. Ajá, era un, era un impermeable, era una gabardina también. So we can use that, right? Luego tenemos un jumper. Este no aparecía anteriormente, pero en este sí. Y pues un jumper es también como un tipo jersey. También le llaman como un jersey. Como un estilo chaqueta. Eh, también es, también es conocido como un jersey. 
O mm. se, se, perdón, serán también los hoodies. Mm, es un poquito distinto. Bueno, el hoodie tiene como una capa, tiene como un gorrito. Uh -huh. Y ese no tiene. Ajá, entonces es como un... Entraría quizás como suero. Ah, oh, yeah, like a sweater. Yes, podría ser como un sweater. Yes, that's correct. Okay. Y, okay. Luego, y luego tenemos un uh, sweet shirt. Uh, sweet shirt. Look at the next one. Es un sweet shirt. Camisa. Suéter. Este, ¿Camisa este, larga? Sí, este es, una, es como un... Eh, fíjense que a este le llaman, en realidad, el nombre de este le llaman una camisa como de de ejercicios o una camisa de, de entrenamiento le llaman también eh, especialmente una sudadera, una, sudadera. una sudadera exacto una sudadera that's right that's correct that is a, a sweat shirt es una famosa una de entrenamiento sí una sudadera that's what we call fíjense que en, en, en varios países eh, algunos nombres Cambian. Vamos con el siguiente. Um, para nosotros, luego tenemos, we have the next one. Uh, the next line is cardigan. Cardigan. It's like a sweater. Es como un suéter también. Uh, con mangas largas. Entonces, a esto también le llaman uh, cardigan. It's like a knit sweater. That's the, the meaning about that. Luego tenemos la t-shirt. ¿Qué era un t-shirt? Camiseta. Mm -hmm. Una camiseta informal. Yeah. And also we have the next one that is the top. Luego tenemos ahí lo que es el top, que creo que en, en español. Que en español creo que le, lo llaman igual también, right? The top. Uh -huh. Yeah. Es un top. Luego tenemos la shirt. Tenemos shirt ahí, que es la camisa. Y luego tenemos the track suit. Track suit. That's the pronunciation. Es un track suit. You know that? Uh, hello? Como un conjunto, podría ser. Exactly. exactly. Como una pijama. Es un conjunto. Es un tracksuit. Es un conjunto. En otros lugares, eh, pues, le llaman como chandal. Chandal. Yeah, it's a tracksuit. That's right. Uh, have you had a have you had a tracksuit? ¿Han tenido un tracksuit? No. 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 Okay. It looks com comfortable. Se ve. Sería como un conjunto de pants con t-shirt. Es un pasarrío. Um, es como un conjunto. Puede ser como deportivo. <laughs> como para hacer ejercicio. Ajá. Es como un conjunto deportivo. Yeah. Y luego tenemos los que son los trousers. La siguiente que es trousers. Solo los pantalones. Yeah. Esta es otra manera de decir pantalones. En inglés, you say, puedo decir pants, pants, or you can also say trousers. Entonces, es prácticamente lo mismo. Luego tenemos eh, the jeans. Okay. Que era jeans, era pantalones de mezclilla, como los jeans, pantalones de mezclilla, ese es el nombre original de los, de los uh, jeans. Uh, luego vamos con skirt. Falda. Ajá. Ok, continue. Como falda. Luego sigue vestido. Luego tenemos eh, skirt y tenemos dress, que es el vestido, right? Luego tenemos underpants. Underpants. 
¿Qué son los underpants? Es como la ropa interior, right? La ropa interior es underpants. Entonces, Habla con los... muy general, tanto masculino como femenino. Sí, ahí es, es general, right? It's general. Eso sí. Eh, yeah, also, that has a different name. Um, es un poquito más latino ese nombre, right? Pero uh, underpants is like más, es más general. Ya que puede ser como nosotros le llamamos en, es, en español, como calzoncillos, como calzones, o le llaman también Los en otros calzones. países. En otros países le llaman trusa, por ejemplo. Like in, um, in parte de, de Colombia, in this part, so people, they can use this garment. Undergarment. Entonces, son como general. Luego tenemos el bra. Como sostén, ¿verdad? Yes, exactly. Yeah, that's right. Y luego tenemos eh, socks. Socks, que son los calcetines. Calcetines o le llaman también calcetas. Calcetines o calcetas. That is a socks. So you can check that part. So with that, we have that. Luego tenemos las pijamas. Pijamas, that, that's the name. That's the pijamas. Look at that. And people people feel really comfortable with the with uh, this one. Y con las pijamas, right? Y vamos con los dressing gown. Dressing gown. Es, es, una bata. Bata. Es, una, es una bata, right? So that is a dressing gown. That's right. Bien, eh, vamos a pasar eh, la asistencia. Quiero que en este momento pues usted memorice esta, esta información porque después le voy a preguntar en el siguiente ejercicio. Eh, trousers es como pantalones. En shorts son pantalones cortos. Son totalmente diferentes. Entonces, vamos a repasar el vocabulario. Quiero que tomen un espacio para repasarlo. Meanwhile, we're going to pass the attendance list. So just give me one second. Meanwhile. Okay, uh, continue practicing the vocabulary and I will be calling you and also um, be ready. Recuerden que tienen que tener eh, las cámaras encendidas, que es algo que ya ustedes lo saben y que son parte de los requisitos que INSAFOR les da a los estudiantes. Entonces, es importante que tengan su cámara encendida. So, we don't have to remember that. Bien, vamos a ver. Um, Ana Elizabeth García. Ana Elizabeth, she's not. Um, uh, Braulio Heriberto Velázquez Mejía. Presente, teacher. Thank you. Uh, Carolina Giselle Rodríguez Aparicio. 
Present. Thanks. David Alexander Mejía. Here. Okay. Eh, David Antonio Polanco. It's not. Denis Eliseo Gutierrez Martinez. Present teacher. Thank you. Uh, Doribel Arelia Riaza Flores. Present teacher. Thanks. Uh, Emerson Alexander Morena. Emerson, he's not. Eh, Evelyn Janet Case. Oh, eh, eh, Ernesto. Emerson. No, Emerson. 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 Yeah, Emerson. thanks, Emerson. Okay, Emerson, eh, thank you. Eh, okay. Evelyn Janet Cáceres de Bonilla. Presente. Thanks. Uh, Fatima Esperanza Rivera Madrano. Medrano. Presente, teacher. Thank you, Fatima. Uh, Jacqueline Elizabeth eh, Guevara Centeno. Presente, teacher. Thanks. Um, Jennifer, Jennifer Marisol Iraeta. Present teacher. All right, thanks. Eh, Jonathan Eduardo Elias. Jonathan Eduardo Elias. So he's not. Eh, Jose Aristides Moreno. No Present sé. teacher. Ah, José. Present teacher. Ok. Teacher. ¿Quién? No sé si me escuchó. ¿Su nombre? ¿Cuál es su nombre? Hola. No sé quién habló ahí. Eh, bueno, no, no dijo nada. Eh, Jocelyn Noemi Romero. Present teacher. Thanks. Um, Kevin uh, Josías Flores Barrera. Presente. Thanks. Um, Luis Miguel Mejía Alas. No tiene nada aquí. Presente. Thank you, Luis. Uh, Marcela Alejandra Lousel Bonilla. Presente, teacher. Thank you. Um, let's see. Melissa Giselle Rivera Girón. Presente, teacher. Thanks. Uh, Norma Andrea Costa de Campos. Norma Andrea. Presente, teacher. Ok, thanks. Um, Omar Alberto Chacón Peña. Hip, teacher. Ok. Um, Rebeca Michelle Gómez Majano. Presente. Thanks. Uh, Rubén Alexander Reyes Hernández. Rubén Alexander. Not. Eh, Ruth Noemí Guevara Reyes. Present. Ok, Ruth. And uh, Vanessa Scarlett Castillo Rivas. Present, teacher. Thank you. Verónica Stephanie Castro Rivera. Present, teacher. Thanks. Uh, Walter Alexander Quijano Martinez. Present, teacher. Thank you. Wendy Lisette Carías de Cedillo. Presente, teacher. Thank you. Yolanda Arely Flores. Hi, present, teacher. Thank you. Uh, Yuri Alexander Osorio Rodríguez. Presente. Thank you. All right, so we're missing. Eh, no tenemos a, a Rubén. Está por acá. Jonathan Eduardo se encuentra por acá. Elías eh, Granadeño creo que no está, ¿verdad? Right? No, bueno, no está. Muy bien. Ok, let's continue, guys. Uh, let's continue with the rest of the vocabulary. ¿Ya, ¿Ya repasamos la ropa? Sí, la repasamos. Ok, let's continue with the rest of the exercises that we are developing right now. 
Ok, let's go on. Hablamos un poquito acerca de los trousers, que son los pantalones. Y vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Look at the following exercise over here. Vamos a ver. Mm -hmm. Ok, it says write the correct names of the clothes. So, in this case, it's going to be a piece of cake for you guys to do that. Um, <laughs> okay, veamos entonces el, el siguiente. The next exercise, we had to uh, try to uh, write the name of the following articles. Eh, les voy a dar unos minutitos para que ustedes escriban en su cuaderno el nombre de cada uno de los artículos y luego los vamos a ir eh, compartiendo. So it's like a piece of cake. So we will be sharing these answers, ¿ok? Así que les voy a dar unos minutitos para que eh, lo completen y luego pues socializamos las respuestas. I think it's not difficult. It's easy to uh, identify the articles we are having here. Let's go. Okay, are you ready? Yes? Not yet. Are you ready? Ready, teacher. Okay, ready. cool. Ready, yes. teacher. So we can try. So we can try. It's not difficult. Okay, I'm just going to circle them. And uh, you can see, uh, what will be the name of this article? What's t -shirt. Yeah, it's t -shirt. a t-shirt. A t-shirt, right? It's a t-shirt, like soft t-shirt, right? Okay. What about the the next ones? What about these ones? Shorts. 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 Are shorts, right? Because are shorts. Porque son cortos. Are shorts. ¿Cuál es la, la siguiente? Cup. Cup. It's a cup, right? It's a cup, yes. Eh, ok, ¿y este que están acá? This yeah. one? Jeans. 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 Yes. The, these are jeans. These are jeans, of course. So we can see the jeans. And what about this one? Scarf. 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 Yes, that is, that what we call a scarves, right? And okay, what about this one? Jeans, trousers, pants, trousers. Could, could be trousers or it could be pants. Could be pants or trousers. Yeah, 
Yo a esa le puse gym y a la otra le puse trousers. Mm, es que estas, eh, esta que oh. estamos señalando no son jeans por el estilo. So it's our ah, tro okay. tro trousers or pants. Son trousers. Trousers or pants also. We can use pants too. Pants. Okay, okay. yes, we can call them pants. Okay, look at the next one. And what about this one? Shirt. Yes, Shirt. because it's formal, of course. Shirt. It's, it's formal. Shirt. Yeah, that's right. It's a shirt. Okay, what about this one? What about this one? It's hat. It's hat. It's a hat. It's a hat. It's a hat. It's a hat. Hat. Que es como sombrero, right? Um, look at the look at the answers here. So we can we actually have the hat, right? So yes, that's right. Uh, look at this. And vamos con la siguiente. We will erase this one and we go on to the next part. Blusa. Blusa. Es blues. 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 Exactamente. Así como lo están pronunciando. Blues. 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 Okay. Yeah. Y vamos con la siguiente. Eh, Tie. Vamos a ahorrar. Tie. 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 Vamos con la siguiente, tie. Eh, vamos. Dress. 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 Ok, dress. dress. Yeah, that's ok. That's correct. Dress. 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 ¿Y qué era este que está aquí? Jacket. 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 It's, a, it's a jacket, right? It's a jacket. Next, we go with the next one. Um, este, ¿qué era este? Podría ser un raincoat. Yeah, raincoat. Yeah, that's right. Podría ser un raincoat. That's that's correct. Raincoat. Let's let's continue. Look at the next one. All right. Jumper, teacher. Jumper. Jumper. Oh wow, that's okay. It's a jumper. 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 Yeah, it's a jumper. Yeah, that's right. It's a it's a jumper. Uh, look at this one. Vamos con la siguiente. And tenemos este. ¿Qué podría ser esto? Bats. The best. Es un vest. Es, es un chaleco. Ajá. Eso no lo vimos, pero el, ese es un, es un vest. Like V-E-S-T. Muy bien. Es a V-E-S-T. Vest. Vest. Yes, that's correct. Vamos con la siguiente, que es esta acá. Look at this one. Shirt. Dress. Es un dress. 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 ¿Lo, ves? ¿Lo ven como un vestido? No. Yes. Okay. Es que se ve súper larga, pero no, ahora no. Es que es larga como un vestido. Debe ser es un vestido. Falda de hermano. Yes. Un vestido sin manga. Shucks. Ok, entonces puede ser un, digamos que si es un vestido es dress mm -hmm. y si es pues un, um, es un skirt, es una falda. We could like combine. Ok, vamos con los siguientes. Este que era, que era este, what was that? Shots. Shots, right? Ok, socks. Y luego tenemos el siguiente. ¿Qué son estos? Sure. Uh, high heels. High heels. High heels. High heels. Cheers. 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 Eh, high heels, right? Muy bien. Entonces puede ser un high heels que son los. Habíamos dicho que son como tacones, right? Eh, look at this one. Y vamos con las siguientes. 
Okay. Gloves. Muy bien. Eh, the gloves. Y, la, y los últimos, ¿qué eran estos? Sneakers. 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 That is a sneaker. Okay. Bien. Entonces, we can check this part. All right. Let's continue with the rest of the exercises. Oh, you already passed. Ya pues, ya pasaron la prueba, lo han contestado muy bien, so you, 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 you remember everything about this exercise. Okay, but we have a conversation that will take a short time to practice. And what I want you to do is like work at this pronunciation oh, skills. Yes. Vamos a ver, eh, apaguen su micrófono, recuerden que cuando van a participar, pues lo pueden, lo pueden encender. Okay. Ok, vamos a ver. Um, quiero que, que sigan conmigo la lectura. Y recuerden, uno de, de los puntos importantes eh, no solo es pronunciar, no solo es eh, el acento, sino también el saber poder leerlo. And Paul and Julie. Great, our clothes are dried. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Um, here, a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, is it mine? It's a disaster. Oh, no. All our clothes are light blue. Here's the problem. Is this new blue jeans? Whose jeans are they? Oh, dear mine. Sorry. So, look at this. Um, we will practice this a conversation, right? Okay, look at this one. Vamos a ver, la vamos a dar play, la vamos a dar play y usted pues, eh, you practice, vamos a ver. Solo quiero, I want, I want to record it. Great, our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, wait. Is it mine? It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Uh, here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Oh, they are mine, sorry. Bien, um, vamos a hacer como un, un, un pequeño practice. We're gonna have a short practice. En, recuerden que el objetivo es que ustedes también puedan enfocarse tanto en la pronunciación como en el acento también. Entonces, por ahí les he compartido en el grupo eh, lo que es el audio para que usted lo pueda escuchar y lo pueda practicar con sus compañeros. So we'll have a short uh, couple of minutes to uh, practice this conversation. So just give me one second. Meanwhile, we are going to... Uh, work with the breakup rooms and then we will practice this uh conversations vamos a ver breakups and bien vamos a formar los breakup rooms para que estén pendientes todos entren y tengan unos minutos para practicar esta conversación eh, en este momento all right so let's let's go let's practice
Uh, David, Jacqueline, Walter, Ruben. Whose, yes, whose jeans are they? Oh, they're mine, sorry. No regresó al ch... Ah, no, hay cuatro participantes, no me... Eh, ¿Empieza ahora usted? Sí, sí, hoy empiezo yo. Mm, va, sí. Dale. Ya lo, ya lo compartió la pantalla. Estas son 31. Ok, empiezo yo. Sí. Great. Our clothes are sí. dry. Ajá, pues ahora dejamos. Where my new blows. What color is it? It's white. Hers, a light blue blows. Is it yours? No, it is no mine. Wait, it is mine. It is a disaster. Oh no, I all clothes are like blue. Here's the problem with the jeans. Both jeans are they. Oh, there, my sorry. Eh, empieza uh, quiero ver quién empezaría usted va uh -huh. sí usted empezaría uh -huh. empezaría sí vale. great our clothes are dry where is my new clothes what color is it Right. Hers, a light blue blows. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it's mine. It's disaster. Oh no, I, our clothes are light blue. What's the problem? Yes. Well, jeans are they? Oh, they are mine. Sorry. Oh, I'm sorry. Wait, wait, our clothes are there. Where is my new house? Blows. What color it is? It's white. Her. It's white. They are mine, sorry. Use me, bueno, use compañera. Me, are they, ahí lo pronuncié yo mal. No, sí que estamos aprendiendo aquí. Es que como yo venía no se preocupe. Antes, me la tarde, pero no, yo escuchando venía. Baja. Sí, tiene razón, a veces nos toca correr. Pero vamos bien. En, también en el disaster, parece que vea. Disaster, disaster. Dice great, dice. ¿Qué quisiera decir con great? Dice. A ver, otra Ajá, uh -huh, y también clothes. Our clothes are dry, dice. Eh, esta es mi nueva blusa, dice. ¿Qué color es? Es blanca, dice. Y le apareció celeste porque se manchó. Dice. Eh, words, ¿qué es? Hairs, 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 hairs. Como algo de aquí, no, aquí no. Ya. Aquí está, dice, aquí está. Es como una contracción de blue, blue, blue. here is. Here is. 
es ahí está el profesor Blue Blues dice es tuya dice no es no mine what is mine es un desastre dice ajá sí más o menos ahí tenemos que ir practicando Ah, más o menos, yo medio me, me venía escuchando, pero okay. dije, voy a hacer. <risa> pero alcanzó a llegar a tiempo. Sí. Bye. Uh, here's the problem. Is this is for these a new is this? blue jeans? Whose jeans are they? Oh, they are mine. Sorry. I don't. Gray, all clothes are dry. Where is my new blouse? What color is this? This is white. Here's a light blue blouse. Is this yours? No. This is not my wait. This is my. It's a disaster. Oh no! All our clothes are light blue. Here's the problem. It is this new blues. Whose jeans are they? Ooh, they're mine. Sorry, they're mine. Sorry. Ooh, they're mine. Sorry, they're mine. Sorry. Okay. Great. Our clothes are dry. Where is my new blues? What color is? Ah, no, no, no. Hello, hello. Todo lo que está en el grupo, hello. Contestame el teléfono. Great, great. Our, our clothes are dry, are, are dry. Where is my new blues? What color is? It's, it's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not my wet. Is it my? Is it the disaster? Oh no, all our clothes, all our clothes are light blue. Here's the problem. Is it this new blue juice jeans? Who jeans are they? Oh, they my sorry. Oh, they're my sorry. Oh, they my sorry. They are, they are mine. They are mine. Sorry. Excellent. Hey, great job. So that is a good uh, practice. Muy bien, muy bien. Okay, before that we conclude uh, part of the class, we will like uh, try to work with this one. Maria is wearing. ¿Cómo puede traducir el, el diálogo anterior? Porque había varias palabras que no conocíamos y estábamos ahí como. Uh, a ver. Ok, right now. One second. Que ya se me perdió. Bien. Eh, ahorita, ahorita. Ok, la conversación decía de la siguiente manera. Eh, genial, la palabra grey significa genial. Eh, nuestra ropa está seca. O sea, la, nuestra ropa está seca. ¿Dónde está mi blusa nueva? Le dice, ¿dónde está mi blusa nueva? Le dice Pat. Y le dice Julie, ¿y qué color es? It's white, es e, e blanca. Y luego le dice Julie, ah, here is a light blue blouse. Light blue significa como celeste. Entonces le dice, aquí está una blusa celeste. ¿Es esta la tuya? Y dice Pat, no, it's not mine. No, no es mía. Espera, la palabra wait significa espera. Is, it is mine. Esta es la mía. Es un desastre. Oh, no. Toda nuestra ropa está en celeste. Es decir, toda se hizo celeste. Aquí es el problema. It's, it's these new blue jeans. Estos son unos eh, pantalones nuevos azules. ¿De quiénes son? ¿De quién son estos jeans? Le dice, whose jeans are they? Y le dice Julie, oh, son míos, lo siento. Entonces al final, pues Julie, pues tuvo la culpa porque metió un jeans azul y ese destiñó todo. 
los colores. That was the, 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 the problem about that. Ya para ir finalizando, pues vamos a completar este ejercicio. Eh, what are they wearing? Es una pregunta para decir, eh, ¿qué estás usando? ¿Qué ropa estás usando? Y entonces vamos con la siguiente. Dice, Maria is wearing. Eh, según lo que ella está usando, le vamos a ir poniendo un chequecito. ¿Qué está usando María? A t-shirt. Ok. Uh, t-shirt. Ok. ¿Qué más? T-shirt. Short. Short. Uh, uh, ok. Socks. Green shoes. Green shoes. Green shoes. Socks. Socks. Ok. Just that, right? Ok. Entonces María está usando. Y she's wearing. Vamos con eh, Linda. ¿Qué es Linda wearing? A, a scarf. A jacket. 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 Eh, tenemos también los famosos mittens. Mittens eh, son como guantes, son como guantecitos de boxeo, pero estos no son ni vestido tampoco. Entonces nos quedamos con ese. Vamos con Joko. Joko. Address. 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 Solo eso, right? Just that. And Andrea. A shirt. A shirt. A shirt. A blouse. A blouse. Only. What else? There is a. Just that, right? No. Okay. That's that. Yeah, that's yeah, right. Only that. Only that. Okay. Uh, we will continue tomorrow working with more exercises using colors. Vamos a usar colores para la próxima. We will be using colors and also some other structures. Okay, so guys, thank you so much for being here in this class and I hope to see you the next one. Don't forget to study and practice vocabulary. Así que pues, thank you. Eh, thank have you. a beautiful night to all of you. See you tomorrow. Take care. Bye. Bye. Thank you. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, bye. Yeah. Eh, cuando usted pasó a lista, si estaba teniendo problemas con el internet, no sé, se cayó y luego ya no le pude contestar. Cuando me logré contestar, le escribí. Soy Jonathan Eduardo de Elia Granadín. Hola. No, no le escucho, teacher. Ok, eh, gracias, Jonathan. Gracias, Jonathan. Ok, students, see you the next class, all right? Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye, teacher. Bye, bye. Thanks so much. Uh, have a beautiful night.